എല്ലാവർക്കും ഷിജു സ്ലോകിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പെരുമ്പാവൂരുള്ള ഒരു മനയിലേക്കാണ് ദാരിദ്ര്യം മൂലം ഇല്ലാണ്ടായി തീർന്ന അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ച് നാറാണക്കല്ല എടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മന ആ മനയുടെ അധിപനായിരുന്ന വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ജീവിതവും ചരിത്രവും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച വഴികളും അതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മനയുടെ അടുത്തേക്ക് ഏകദേശം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നും ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ മനയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഈ മനയുടെ തൊട്ട് തന്നെയാണ് പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠ കഴിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്തമായ പെരുമ്പാവൂരിലെ ഇരിങ്ങോൾ കാവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നേരെ കാണുന്ന ആ ഒരു വനമേഖല ഈ റോട്ടിൽ കൂടെ ചെന്നിട്ട് നേരെ കാണുന്ന ഇപ്പൊ ഈ ഇടത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ വനം പോലെ തോന്നുന്ന ഭാഗമാണ് ഇരിങ്ങോൾ കാവ് ഇരിങ്ങോൾ കാവിന്റെ ഈ റോട്ടിൽ കൂടി ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന മനയിലെ അപ്പോൾ ഈ ഇരിങ്ങോൽ കാവിനെ കുറിച്ച് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിൽ ഒന്നായ നാഗഞ്ചേരി മനയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ദേശങ്ങളുടെ അധികാരവും ഒമ്പത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഊരാന്മയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഈ നാഗഞ്ചേരി മന ഈ ഇരിങ്ങോൾ കാവിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഊരാന്മ അവകാശിയായിരുന്നു നാഗഞ്ചേരി മനയിലെ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി നാഗഞ്ചേരി മനയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന അനേകം കാവുകളിൽ ഒരു കാവായിരുന്നു ഇരിങ്ങോൾ കാവ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പതിനഞ്ച് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ കൈവശം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഈ മനയുടെ കാരണവരായ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പെരുമ്പാവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൈമാറിയതാണ് ഈ പറയുന്ന ഇരിങ്ങോൾ കാവ് ഇപ്പോൾ ഇത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലാണ് അറുപത് ഏക്കറോളം വരുന്ന വനഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആന തിരുവാഭരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഈ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി കൈമാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ വരെ ഭൂവുടമകളായിരുന്നു കുടുംബം പതിനാല് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഊരായ്മയും എട്ട് മനകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിക്ക് ഈ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നിലവിൽ വരുന്ന സമയം വരെ ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഏഴായിരം ഏക്കർ ഭൂമി ഈ പറയുന്ന നാഗഞ്ചേരി മനയുടെ സ്വന്തമായിരുന്നു അതിൽ പെരുമ്പാവൂർ ഇരിങ്ങോൾക്കാവ് കൊമ്പനാട് ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താക്ഷേത്രം അയ്മുറി ശിവക്ഷേത്രം അങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ നാഗഞ്ചേരി മനയുടെ അടുത്തെത്തി ഈ കാണുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാഗഞ്ചേരി മന ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബോർഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാഗഞ്ചേരി മന എന്നുള്ളത് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ആർച്ച് പോലെയുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്ന് എടുക്കാലം കൊണ്ട് ചെയ്തതായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എല്ലാം എഴുതി ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നാഗഞ്ചേരി മനയുടെ അകത്തേക്ക് കയറി നോക്കാം എന്താണ് ഈ മനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പൊ മുറ്റമൊക്കെ നല്ല ടൈലിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഒരുപാട് വണ്ടികൾക്കൊന്നും പാർക്കിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയൊരു നല്ലൊരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് അതും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പുറമെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മനയുടെ അകത്തേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രതിമകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല താഴെയായിട്ടൊരു തല മാത്രം ഇവിടെ പീരങ്കിയുടെ ഒരു മോഡലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചിൽഡ്രൻസിന്റെ ഒരു പാർക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു അത്തിമരം കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ നിറച്ച് അത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അത്തിമരങ്ങളുണ്ട് അത് നല്ല പടർന്ന് വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന വലിയ അത്തിമരമാണ് എല്ലാം ചരിത്രത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ പോലെ നമുക്ക് കാണാം ഈ അത്തിമരത്തിനൊക്കെ
അപ്പൊ നമ്മള് മനയുടെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാല് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഒരു വഴി അങ്ങോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്തോ ഒരു പഴയ ഒരു അവശേഷിപ്പ് ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്കിതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ആളുകളൊന്നും ഇല്ല എന്തായാലും ഇതിന്റെ പഴക്കം കണ്ടിട്ടത് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള അന്ന് തന്നെ പണിത പണിത ഒരു കെട്ടിടം പോലെ ആണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ മറ്റൊരു മണ്ഡപം പോലെ എന്തോ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശസ്തമായ നാഗഞ്ചേരി മന എത്രയോ നമ്പൂതിരിമാര് വന്നു പോയ സ്ഥലമായിരിക്കും ഒരു കാലത്ത് പ്രതാപത്തോടുകൂടി തല ഉയർത്തി നിന്ന ഒരു മനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കൾ ഈ മനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ പലരുമായിട്ട് വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇപ്പോ കുറച്ച് അവശേഷിപ്പുകൾ മാത്രമേ ഈ മനക്കുള്ളില് ഉള്ളൂ ഈ മനയുടെ മുൻവശം ഏതാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം എല്ലാ വശങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ മുൻവശം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും വാതിലുകളൊക്കെ നല്ല കൊത്തുപണികളോട് കൂടിയ നല്ല തടികളും നല്ല ഭംഗിയിലേക്കാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് പുറത്തൊരു ബാത്റൂം ആണോ എന്നൊരു സംശയം ഇത് ബാത്റൂം ആയിരിക്കാൻ ആ സാധ്യത നീളത്തിലുള്ളൊരു ഹോള് പോലെയാണ് ഈ പണികളൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ഭംഗിയോടുകൂടി നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ മനയുടെ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഉള്ളൊരു വഴിയാണിത് ഇപ്പൊ ഇവിടെയും ഒരു ഡോറ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വാതിലുകളുണ്ട് കേട്ടോ എതില കയറിയാലും എതില വേണേലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ പണ്ട് കാലത്ത് അവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ കാണുമ്പോ ഇതാണോ മനയുടെ മുൻവശമെന്ന് തോന്നും അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അതാണോ മുൻവശമെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു പിടി കിട്ടാത്ത രീതിയിലാണ് മനയുടെ പണികള് വാതിലുകളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാര് സമ്മാനിച്ച നാലായിരം ബ്രിട്ടീഷ് പവൻ നാഗമാണിക്യം പോലുള്ള രത്നശേഖരം എണ്ണൂറ് കിലോ സ്വർണം എണ്ണൂറ് കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനയാണ് ഇത് കിണറാണ് നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകള് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കിണറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണത് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടോ മോട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഈ കാണുന്ന വനഭാഗം ആ കാണുന്ന വനഭാഗം നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരിങ്ങോൾക്കാവിന്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതിന് ഇത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് എന്തോരം ഭംഗി ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരിത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് കന്നിക്കൊയ്ത്തും മകരക്കൊയ്ത്തും കഴിഞ്ഞ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം പറ നെല്ലാണ് ഈ ഇല്ലത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ശേഖരിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ തുച്ഛമായ തുകയ്ക്ക് നാഗഞ്ചേരി മന പെരുമ്പാവർ നഗരസഭയ്ക്ക് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി കൈമാറി ഈ ഇടനാഴി കണ്ടോ ഡോറുകൾ എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ മനയെ പറ്റി പറയുന്നത് പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പഴക്കത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇതൊരു പത്തായപ്പുരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് പത്തായപ്പുരി ആകാൻ സാധ്യത അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ മേളിലുള്ള വർക്കുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് കടഞ്ഞെടുത്ത വർക്കുകൾ നല്ല തേക്കിന്റെ തടികളായിരിക്കാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണത് ഇന്നലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതേ അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്തേക്കണത് അപ്പൊ ഈ തടികളൊക്കെ ഇത്രയും നാൾ നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തടികളായിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നേരത്തെ കണ്ട പത്തായപ്പുരയുടെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഇരുട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിലായിരിക്കാം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം പറയുടെ നെല്ലും 
മറ്റ് കാർഷിക ഫലങ്ങളുമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മുറി കാണുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പത്തായപ്പൊരിക്കും ഇവിടെയും ഒരു വാതിലുണ്ട് ഈ കാണുന്ന പത്തായപ്പൊരിയുടെ താഴെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലും ഒരു പത്തായപ്പൊരി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന നാലുകെട്ടില് കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട് സേവ് ദ ഡേറ്റ് ഇതൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് ഈ പത്തായപ്പുരയുടെ ഉള്ളു കണ്ടോ ഞാൻ ഈ പത്തായപ്പുരയുടെ ഉള്ളു കാണിച്ചു തരാം താഴെ തടികളൊക്കെ ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മൾ ആദ്യം പോയ സ്ഥലമാണ് ആ താഴെ കാണുന്നത് ഇവിടെ തടികളൊക്കെ ദ്രവിച്ചു ഉള്ള് ഇരുട്ടാണ് നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ വലിയ ഒരു പത്തായപ്പുരി കണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം പറ നെല്ലും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചത് ഇവിടെ ആയിരിക്കാം വാതിലിന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു വർക്കുകളാണ് വല്ലാത്തൊരു നൊസ്റ്റാജിക് ഫീലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എത്രയോ തവണ അവർ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത പത്തായപ്പുരി ആയിരിക്കാം ഇത് തുച്ഛമായ തുകയ്ക്കാണ്ടോ ഈ മന വാസുദേവൻ നമ്പൂരി പെരുമ്പാവർ നഗരസഭയ്ക്ക് കൈമാറിയത് അതിൽ കൂടുതലും ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതോടുകൂടി കൃഷിഭൂമിയെല്ലാം കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തപ്പോ മനയുടെ ഭൂ മനഭൂമിയുടെ ഈ മനക്കാരുടെ ഭൂമിയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇരിങ്ങോൾക്കാവും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലവും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലായി അതോടെ ഇരിങ്ങോൾക്കാവും ക്ഷേത്രവും അറുപത് ഏക്കറോളം വരുന്ന വനഭൂമിയും ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയും തിരുവാഭരണങ്ങളും എല്ലാം സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഈ വാസുദേവൻ നമ്പൂരി കൈമാറിയത് ഇവിടെ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആരുടെയാണെന്ന് അറിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ മധ്യം വരെ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം സമയം വരെ ഭൂവുടമകളായിരുന്നു ഈ നാഗഞ്ചേരി മന കുടുംബം ഒടുവിലി മന വിറ്റ് കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ടാണ് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി രണ്ട് പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടത് ഇവിടെ മാലയൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സേവ് ദ ഡേറ്റും ഫോട്ടോഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെയാണ് ആ മാലയൊക്കെ ഇവിടെ തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് നല്ലൊരു നടുമുറ്റം എന്തൊരു ഭംഗി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കുടുംബാംഗങ്ങളും നമ്പൂതിരിയെ മനയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളും എല്ലാം സംസാരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇതായിരിക്കാം ഇവിടെ കല്ലിൻ്റെ പ്രതിമകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫോട്ടോകൾ പഴയ കാലത്തുള്ള ഫോട്ടോകളാണ് ഇതെല്ലാം ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭരണികളൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഭാഗവും ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മനയുടെ പഴക്കത്തെ പറ്റി പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയണത് അതായത് എഴുന്നൂറ് വർഷം ആയിരം വർഷം എന്നൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് വർഷത്തെ പഴക്കമാണ് ഇവിടെയുള്ള പഴമക്കാർ പറയുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു കണക്ക് നമുക്കും അറിയില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതിമകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൽപ്രതിമകളാണ് കേട്ടോ തൂണുകളൊക്കെ നല്ല കടഞ്ഞെടുത്ത വളരെ മനോഹരമായ ഭംഗിയോടുകൂടിയുള്ള തൂണുകളും ഒക്കെയാണ്
ഇവിടെയും കല്ലിൽ തീർത്ത രൂപങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ അടുത്തെങ്ങോ ചെയ്താൽ തോന്നുന്നു എന്തോ പൂജ കാര്യങ്ങളോ ഹോമം നടന്നതിൻ്റെ കൂടുതലും മനയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടുതലും ഇരുട്ടാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തൂവിട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഭാഗത്തും ഇരുട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടോ ഈ കഴുക്കോലും കാര്യങ്ങളും അതും ഇതും എല്ലാം ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പരിപാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് നിലം പൊത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും വായു സഞ്ചാരമുള്ള രീതിയിലുള്ള പണികൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് മനയുടെ അടുക്കള ഈ അടുക്കള കാണുമ്പോൾ എത്രയോ നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകൾ പാചകം ചെയ്ത ഒരു അടുക്കളയായിരിക്കാം ഇത് മുകളിൽ സാധനങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള ഒരു തട്ട് പോലെ പഴയ കാലത്തെ അടുപ്പ് കണ്ടോ ആയിരിക്കുന്ന ഭരണികളൊക്കെ അവരന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിരിക്കാം കലങ്ങൾ അടുക്കളയ്ക്ക് തന്നെ നാല് മാതിരികളാണ് ഈ മാതിരി കൂടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ആ മാതിരി തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അവിടെ കിണറാണ് നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് കേട്ടോ മാതിരികളൊക്കെ ഇതിലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം മച്ചൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ മൂന്ന് വാതില് ഇപ്പുറത്തെ ആദ്യം കാണിച്ചൊരു വാതിൽ അങ്ങനെ നാല് വാതിലുകളാണ് ഒരടുക്കളയ്ക്ക് തന്നെ ഉള്ളത് എന്തായാലും ഭയങ്കരം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഷെൽഫ് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഷെൽഫിന് ഒരു പാളിയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു പാളി ഒക്കെ നശിച്ചു പോയി തോന്നുന്നു ഭിത്തിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഷെൽഫാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഗോവണിയുണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അത് ദ്രവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അവര് മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ കയറി ഒന്ന് നോക്കായിരുന്നു അവിടുത്തെ അവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പതിനെട്ട് ദേശങ്ങളുടെ അധിപനായിരുന്ന വാസുദേവൻ നമ�പൂതിരിയുടെ അവസാന കാലമൊക്കെ വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായി ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഏഴായിരം ഏക്കർ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും ഒരു നാട്ടുരാജാവ് തന്നെ ആയിരുന്നു നാഗഞ്ചേരി മന വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ഒടുവിൽ ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാതെ പെരുമ്പാവൂര് അല്ലപ്രയിലുള്ള മകന്റെ വീട്ടിൽ അതും രണ്ടോ മൂന്നോ സെന്റുള്ള ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിൽ കിടന്നാണ് നൂറ്റി ഏഴാം വയസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറിന് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി മരണപ്പെട്ടത് നാഗഞ്ചേരി മനയുടെ അവസാനത്തെ കാഴ്ചകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാനും വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി നാഗഞ്ചേരി മനയിൽ നിന്നും യാത്രയാവുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പഴയ ഇല്ലങ്ങൾ മനകൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞെടുക്കുന്ന പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വേഗം വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗുഡ് ബൈ